السلام علیکم ویورز میں ہوں ڈاکٹر عمر اور میں لندن میں ایک میڈیکل ڈاکٹر کے طور پہ کام کر رہا ہوں آپ دیکھ رہی ہیں صحت اسٹوڈیو یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سنورنگ کے بارے میں یعنی کہ خوراٹوں کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ خوراٹیں کیوں آتے ہیں ان کے ہماری صحت پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور اس مسئلے کا کیسے علاج کیا جا سکتا ہے تو پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خوراٹے کیوں آتے ہیں اگر ہماری ناک اور گلے میں سانس لینے کا راستہ تنگ ہو تو پھر جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہوا کے اندر اور باہر ہونے کے ساتھ ایک آواز پیدا ہوتی ہے جس کو ہم سنورنگ یا خوراٹے کہتے ہیں خوراٹے آنا کچھ لوگوں میں زیادہ عام ہوتا ہے جیسے کہ جن لوگوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں جو لوگ بہت زیادہ الکوہل پیتے ہیں اور جو لوگ سیدھا اپنی کمر پہ لیٹ کے سوتے ہیں جن لوگوں کے ٹانسلز بڑے ہوئے ہوتے ہیں یا جن کی الرجی اور سائنس کے مسائل کی وجہ سے ناک بند رہتی ہے ان میں بھی خوراٹوں کی شکایت زیادہ عام ہوتی ہے اگر تو خوراٹوں کی وجہ سے نیند بیچ بیچ میں ٹوٹتی رہتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دن کے وقت تھکن اور غنودگی رہتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک بیماری ہو جس کو آبسٹرکٹیو سلیپ اپنیا کہتے ہیں اس بیماری میں ہمارے سانس لینے کا راستہ نیند کے دوران بند ہونے لگتا ہے اور پھر انسان زور سے خوراٹے لینے کی وجہ سے یا پھر سانس روکنے کی وجہ سے اچانک چوک کے نیند سے اٹھ جاتا ہے یہ رات بھر بار بار ہوتا رہتا ہے اور اس وجہ سے نیند ٹوٹتی رہتی ہے اگر آبسٹرکٹیو سلیپ اپنیا کا علاج نہ کرا جائے تو اس کی وجہ سے کافی مختلف دوسرے صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جیسے کہ ہائی بلڈ پریشر ڈائبٹیز ہارٹ اٹیک اور اسٹروک اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کو ابسٹرکٹیو سلیپ اپنیا ہو سکتا ہے تو آپ کو اس بارے میں اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے خاص طور پہ اگر آپ کی روز مرہ کی زندگی خوراٹے آنے کی وجہ سے متاثر تو خوراٹے روکنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اپنی روز مرہ کی زندگی میں کچھ آسان سی تبدیلیاں لانے سے خوراٹوں کو روک سکتے ہیں یا ان میں کمی لا سکتے ہیں پہلے تو اگر آپ کا وزن بڑا ہوا ہے تو اس کو کم کرنا بہت ضروری ہے وہ اس لیے کیونکہ جب گردن میں چربی زیادہ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے سانس کی نالیوں پہ دباؤ پڑتا ہے اور خوراٹے آتے ہیں سوتے وقت سیدھا اپنی کمر پہ لیٹنے کے بجائے ایک طرف ہی کروٹ لے کر سوئیں وہ اس لیے کیونکہ سیدھا کمر پہ لیٹنے سے نیند کے دوران ہماری زبان کے حلق کی طرف گرنے لگتی ہے اور سانس کے راستے میں تنگی پیدا ہوتی ہے آپ ایک باڈی پلو کا استعمال کر سکتے ہیں تاکہ نیند کے دوران آپ اپنی کروٹ والی پوزیشن کو برقرار رکھ سکیں اسموکنگ کو اوائڈ کریں کیونکہ اسموکنگ کی وجہ سے ہمارے گلے میں سوزش پیدا ہوتی ہے اور یہ بھی خوراٹے آنے کا ایک سبب ہے الکوہل پینے سے اور نیند کی گولیاں لینے سے گریز کریں ہمارے سانس کے راستے کے گرد ایسی مسلز ہوتی ہیں جو اس کو کھلا رکھتی ہیں الکوہل اور نیند کی گولیوں کے استعمال کی وجہ سے یہ مسلز مکمل طور پر ریلیکس ہو جاتی ہیں اور پھر سانس کے راستے میں تنگی آنے کی وجہ سے خوراٹے آتے ہیں اگر آپ کی ناک بند رہتی ہے تو اس کا علاج کرنے سے خوراٹوں میں بہتری آ سکتی ہے اس کے لیے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد آپ اسٹیروئڈ نیزل اسپرے کا استعمال کر سکتے ہیں جو لوگ آپ کے قریب سوتے ہیں اور آپ کے خوراٹوں کی آواز سے پریشان رہتے ہیں وہ سوتے وقت ایئر پلگس پہن سکتے ہیں تاکہ ان کو آپ کے خوراٹوں کی آواز کم سنائی دے اگر ان سب سیلف کیئر میجرز کے باوجود خوراٹوں میں بہتری نہ آئے تو پھر آپ کو کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے مزید ٹریٹمنٹ آپشنز ڈسکس کرنی چاہیے اس کے علاوہ کچھ اور سچویشنز ہوتی ہیں جب ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ضروری ہوتا ہے جیسے کہ اگر خوراٹوں کی وجہ سے آپ کی یا آپ کے قریب سونے والوں کی روز مرہ کی زندگی پر اثر پڑنے لگے یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ سوتے وقت آپ کا سانس روکنے لگتا ہے یا آپ رات کو نیند سے بار بار اٹھتے ہیں یا اگر آپ کو دن میں تھکن اور غنودگی رہتی ہے اگر ایسی علامات ہوں تو عام طور پہ آبسٹرکٹیو سلیپ اپنیا کے ٹیسٹ کرے جاتے ہیں تو مزید علاج کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو خوراٹے آنے کی اصل وجہ کیا ہے اور پھر اس کے حساب سے مختلف قسم کی میڈیکل ڈیوائسز ہوتی ہیں جن کا استعمال کیا جا سکتا ہے اگر نیند کے دوران آپ کی زبان پیچھے حلق کی طرف گرنے کی وجہ سے خوراٹے آتے ہیں تو سوتے وقت مینڈیوبلر ایڈوانسمنٹ ڈیوائس کا استعمال کیا جا سکتا ہے مینڈیوبلر ایڈوانسمنٹ ڈیوائس نیند کے دوران زبان کو پیچھے گرنے سے روک اگر ناک میں تنگی یا ناک بند ہونے کی وجہ سے خوراٹے آتے ہیں تو سوتے وقت نیزل ڈائلیٹرز پہننے سے ناک کو کھلا رکھا جا سکتا ہے اگر خوراٹے ناک کے بجائے منہ سے سانس لینے کی وجہ سے آ رہے ہوں 
तो फिर सोते वक्त चिन स्ट्रैप्स का इस्तेमाल करके मुंह को खोलने से रोका जा सकता है ताकि मरीज नींद के दौरान नाक से ही सांस ले वेस्टिबुलर गार्ड पहनने से भी नींद के दौरान मुंह को बंद रखा जा सकता है ताकि मरीज नाक से सांस ले अगर कोई भी ट्रीटमेंट काम ना करे तो फिर चंद लोगों में ऑपरेशन करके खुराटों में बेहतरी लाने की कोशिश करी जाती है इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन करे जा सकते हैं लेकिन ऑपरेशन कराना ज्यादा कामयाब इलाज नहीं माना जाता अक्सर सिर्फ वक्ती तौर पर बेहतरी आती है और कुछ अरसे के बाद खुराटों का मसला फिर से शुरू हो जाता है इसलिए ऑपरेशन बहुत कम लोगों में किया जाता है जब किसी और तरीके से खुराटों में बेहतरी ना आए और मरीज खुराटों की वजह से बहुत परेशान हो तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो स्नोरिंग या खुराटों के बारे में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें दूसरों से शेयर करें और अगर आपके जहन में खुराटों को लेके कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आखिर में सेहत स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का पता चलता रहे